फ्रेंड्स रि लट्टी एप्ली पाकल वांग रि लट्टी रिमा और कपल और कप वो कप नवान मुंद्रि इन पापा अधिक उन्न उम्मीद स्टीम पात्र डेरेक्टा स्टीम पात्र ना इटी पात्र इडली 
பேச்சிலே பார்க்கறதுக்கு முதல் போட்டு இது ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் நல்லா அது வெந்துடும் இது வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வேர்க்கடலையே இந்த தோலெல்லாம் இல்லாமல் கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதுவும் வெள்ளமும் சேர்த்து நம்ம இப்போ பவுடராக அரைக்க போகிறோம் இப்போ வேர்க்கடலே கிளீன் பண்ணியாச்சு வெள்ளம் வேர்க்கடலை வெள்ளம் இது ரெண்டும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் மிக்சி ஜார் வந்து ஈரம் இல்லாமல் இருக்கணும் வேர்க்கடலை வெள்ளம் இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம மாவு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ மாவை எடுத்துக்கலாம் இது மேலே கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிங்கன்னா மாவை அது துணியில் ஒட்டாமல் வந்துடும் அதுக்குன்னு அதிகமாக தெளிக்க வேண்டாம் சும்மா லைட்டாக இந்த மாவு வேக வைக்கிற துணி மட்டும் ஒயிட் துணியா இரு இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க கலர் துணியா இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம கலர் துணியில வேக வச்சோம்னா அதுல இருக்கிற கலர் எல்லாம் இதுல பிடிக்கும் அது இல்லாம அது வந்து கொஞ்சம் பாலிஸ்டோர் துணி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது நல்லா காட்டன் துணி ஒயிட் துணியா இருந்தா நல்லா பெஸ்டா இருக்கும் இப்போ இந்த மாவு கொஞ்சம் சூடு ஆரட்டும் இது சூடு ஆறிட்டு இருக்கும் போது இந்த வேர்க்கடலையும் வெள்ளமும் மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு வந்துடும் சும்மா ஒரு ரெண்டு சுத்து சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாவு இதில் சேர்க்கணும் அவ்வளோதாங்க இது மிக்சியில் போட்டு ஒரு வாட்டி அரைச்சி கொண்டு வந்தாச்சு வேர்க்கடலை வெள்ளம் இப்போ இதை இந்த மாவோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவலாக மிக்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் இதை மிக்சி ஜார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதை திரும்பவும் நம்ம அரைக்க போகிறோம் அப்போ தான் மாவும் அந்த பூர்ணமும் சேர்ந்து அரைச்சி அது அது நல்லா லட்டு பிடிக்கிற அளவுக்கு வரும் இதை மறுபடியும் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்து உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இது நல்ல மிக்சியில் அரைச்சாச்சு வேர்க்கடலை வெள்ளம் ராகி மாவு வேக வச்ச ராகி மாவு புட்டு மாவு இது மூணும் சேர்த்து அரைச்சாக்க இது இந்த பதத்துக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம பிடிச்சால் லட்டு பிடிக்கலாம் அந்த மாதிரி பதத்துக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பெரியவங்க சாப்பிட்லாம் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது இப்போ நம்ம ராகி மாவில் வேற ஏதாவது செஞ்சு தந்தோம்னா குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க இப்படி செஞ்சு தரும்போது அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்வீட்டும் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும் அவங்க வயிறும் நிறையும் ஈவினிங் நேரத்தில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னாக்கா கொஞ்சம் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே மறுபடியும் டியூஷன் போகும் போது அவங்க எனர்ஜி லெவல் ஈக்குவலாக இருக்கும் அவங்க மறுபடியும் நைட் டின்னர் சாப்பிட்ற வரைக்கும் இது ரெண்டு நாளைக்கு கூட வச்சுக்கலாம் கெட்டு போகாது இதில் நம்ம எண்ணெயோ நெய்யோ எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது நம்ம கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நெய் இல்லாட்டி நல்லெண்ணெய் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன நல்லெண்ணெய் தொட்டு லட்டு பிடிச்சிக்கலாம்
இது சாப்பிட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நம்ம வந்து ராகி லட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இதே ஒரு சில ஊரில் ஒவ்வொரு பேர் சொல்லுவாங்க சிம்லி அப்புறம் நிறைய பேர் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பேர் வந்து ராகி லட்டு சிம்லி இந்த நெய் எதுக்குனாக்கா இது தொட்டு தொட்டு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்காக இதுல நெய் மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஆனா சில இருக்க அந்த நெய் ஸ்மெல் பிடிக்காது அது நம்ம வச்சு சாப்பிடும் போது அது அந்த டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் பிடிக்காம இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால நம்ம நெய் வந்து கையில மட்டும் தொட்டுக்கு போறோம் அது நம்ம கைக்கு ஒட்டாம இந்த மாவு வர்றதுக்காக இது வந்து ஆப்ஷனல் உங்க விருப்பம் முந்திரி வந்து ஒவ்வொரு லட்டையும் ஒன்று ஒன்று வைக்கலாம் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னாலும் வைக்கலனாலும் பரவாயில்ல சும்மா குழந்தைங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த முந்திரி வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் இது வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் நெய் கையில் தொட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இனி வந்து உங்களுடைய விருப்பம் தான் இந்த லட்டு வந்து சிறுசாக பிடிச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை பெருசு பெருசாக பிடிச்சி தந்தாலும் பரவாயில்ல இது பிடிக்கும் போது ஒவ்வொரு முந்திரி வச்சு சேர்த்து பிடிச்சிருங்க இது கொஞ்சம் சூடு ஆற ஆற இன்னும் கெட்டி ஆயிடும் நல்லா செட் ஆயிடும் அந்த வெள்ளம் போட்டிருக்கிறதுனால நல்லா செட் ஆயிடும் உங்க குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க கண்டிப்பா நம்ம வந்து ராகி மாவு எப்படிலாம் எந்த விதத்துல உங்களுக்கு சேர்க்கறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க அது மாதிரி வயிறு நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சிய சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம கூழ் காய்ச்சி கொடுத்தோம்னா குடிக்க மாட்டாங்க வேற ஏதாவது செஞ்சு கொடுத்தோம்னாக்கா ராகி மாவுல அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து சாப்பிட மாட்டாங்க புட்டு செஞ்சாலுமே வந்து இப்ப நம்ம சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் கொடுக்கும் போது அது அடைச்சிக்குமோ புறையேறுமோ அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பயந்துட்டே இருப்போம் கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனா இப்படி லட்டு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க கண்டிப்பா மூணு லட்டாவது சாப்பிடுவாங்க என் குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் இது சாப்பிட்டாங்கனாவே அவங்களுக்கு எப்படியும் டூ ஹவர்ஸ் வந்து பசியே எடுக்காது அந்த அளவுக்கு ஃபில்லிங்கா இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு வாரத்துல மேக்சிமம் நம்ம வந்து அடிக்கடி சேர்க்கறதுனால வாரத்துல ஒரு நாள் இந்த லட்டு செஞ்சு தாங்க நான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது மட்டும் முந்திரி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பெரியவங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு முந்திரி வேண்டாம் முந்திரி அதுக்கு திராட்சை இதெல்லாம் உங்களோட விருப்பம் தாங்க இதில் என்ன வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் குழந்தைங்க என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அது மாதிரி நட்ஸ் எதுனாலும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டு நாள் வரைக்கும் தான் கெட்டு போகாது ரெண்டு நாளுக்குள்ளே காலி பண்ணிடணும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஆனால் ஸ்டோர் பண்ணால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் இதில் வந்து வேர்க்கடலை சேர்த்து இருக்கிறதுனால தான் இது கெட்டு போயிடும் இல்லாட்டி இது ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் வரைக்கும் கூட நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம் இது மட்டும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க உங்கள் குழந்தைங்க வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க ராகிலே நிறைய ரெசிபி இருக்குது அதுவும் நம்ம ஹெல்த்தியாக பண்ணுற அளவுக்கு நிறைய ரெசிபி இருக்குது இனி வரப்போகிற வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா செஞ்சு காமிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க இதுக்கு செலவும் அதிகமாக தேவைப்படாதுங்க வெள்ளம் ராகி மாவு நம்ம இதை தொட்டு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நெய் நெய் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நல்லெண்ணெய் இருந்தாலும் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் நம்ம வந்து கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் அப்படி நம்ம பிடிக்க பிடிக்க அது கையில் ஒட்டாது அப்படி ஒட்டாமல் வரும்னு நினச்சா நீங்கள் எதுவுமே தொட வேண்டாம் இதை வந்து முன்னாடிலாம் எப்படி செய்வாங்கனாக்கா அடை செஞ்சு ராகி மாவு அடை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை வெள்ளெல்லாம் வேர்க்கடலை வறுத்து வெள்ளமும் வேர்க்கடலையும் உரலில் இடித்து அந்த ராகி ரொட்டியை பிச்சு போட்டு இடித்து நல்லா இடிப்பாங்க ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி வர வர அதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிச்சி கொடுப்பாங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு நானும் அப்படி தான் இதை சாப்பிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து இப்போ செய்யணும்னா எனக்கு எப்படி செய்யணும்ன்ட்டு கண்டிப்பாக தெரியவே தெரியாது இது எப்படி செஞ்சேன் நானும் ஒரு வாட்டி அடை செஞ்சு செஞ்சு பார்த்தேன் ஆனால் மிக்சியில் அறப்படல அது அதை மாதிரி செஞ்சு நம்ம பிச்சு போட்டோம்னாக்கா மிக்சியில் அரைக்கும் போது அது ஈவனாக வரமாட்டுக்கு உருண்டை பிடிக்கும் வரல ஒரு மாதிரி நெரு நெருன்னு அதுக்கப்புறம் புட்டு மாவு செஞ்சு நம்ம அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா டேஸ்ட்டாக இருக்குது லட்டும் சூப்பராக இருக்குது உண்மையிலே சொல்கிறேன் நீங்கள் இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்து பாருங்கள் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா 
லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் தேங்க்யூ இப்போ என் பசங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அவங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க ஹாய் சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் தம்பி கொண்டு கொடுமா ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா ரிஜிஸ் நீ சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுமா பரவாயில்ல நீ டேஸ்ட் பண்ணி பதில் சொல்லு எப்படி இருக்கு சூப்பரா இருக்கா தேங்க்யூ அவ்வளவுதாங்க உங்க குழந்தைங்களுக்க